வணக்கம் ஜெயின் இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவுடைய ஒரு கௌரவம் இந்தியாவுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அசெட் நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறது பிரம்மா சிறக ஏவுகணைகள் பல காணொலிகள் இதை பற்றி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் பட் நேற்று ஒரு ஆங்கில ஊடகமான ஃபஸ்ட் போஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் புலனாய்வு ஒன்று செஞ்ச ஒரு அறிக்கை ஒன்று போட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க மிகவும் அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரம்மாஸோடைய தலைமையகத்திலிருந்து மிக முக்கியமான கான்ஃபிடென்ஷியல் ஃபைல்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட கான்ஃபிடென்ஷியல் ஃபைல்ஸ் வந்து அங்கேருந்து வெளியில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்திருக்கு அப்படின்றது ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து இந்த ஊடகம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஃபைல்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க பார்த்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் யார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் கமிட்டி பிரம்மாஸ் அப்படின்றது ஒரு அரசு நிறுவனம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரம்மாஸ் ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் அந்த நிறுவனத்தோடைய தலைமையகத்தில் ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி பிரீச் ஒரு பாதுகாப்பு குறைபாடு வந்து நடந்திருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கிய ஆவணங்கள் வந்து சில வந்து வெளியில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் வந்து வருது ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் கமிட்டி இதில் இன்வே யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்டிஓடைய விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ பிரம்மாஸ் அது எல்லாமே டிஆர்டிஓவுக்கு கீழே வர்றதுனால டிஆர்டிஓ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கம் இதுன்ற இயக்கத்தினால அந்த அமைப்பிலிருந்து ஒரு விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போய் இந்த என்கொயரி வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா டிஆர்டிஓடைய முன்னாள் டைரக்டர் ஜெனரல் தலைமை அதிகாரி சுதீர் மிஸ்ரா அவர்கள் தான் பிரம்மாஸோடைய பிரம்மாஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடைய தலைமை அதிகாரியாகவும் மேனேஜிங் டைரக்டராகவும் இருந்தார் சிஓ அண்ட் எம்டி ஆஃப் பிரம்மாஸ் ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் இவர் வந்து முப்பது ஜ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரிட்டையர் ஆகிறார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஜி டிஆர்டிஓ மூத்த அதிகாரின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இவர் ரிட்டையர் ஆன அன்னைக்கு அதாவது முப்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு பிக் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்துடைய வண்டி உள்ளே வந்திருக்கு இப்போது ஒரு அதிகாரி ஒரு இடத்துல ஒன்று நடத்து போஸ்டிங் போகிறது ரிட்டையர் ஆகுதுனா ஆனால் சாமான ஆஃபீஸில் இருக்கிறது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாமான்லாம் தூக்கிட்டு போவாங்க அதுக்காக ட்ரக்கை வரும் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் இது இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்தியாவோட ஒரு மிக சென்சிட்டிவான பகுதி இந்தியாவோட ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தோடைய தலைமையகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இந்த பிக் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்ன்ற இந்த தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி உள்ளே வந்து நாற்பது பாக்ஸஸ் வேறு வேறு சைஸில் மொத்தம் நாற்பது பாக்ஸஸ் வந்து வேறு வேறு சைஸில் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்ற இது வருது ஸோ இதில் இந்த மாதிரியான இதில் வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான தலைமையகத்தில் ரெண்டு விதமான இது வச்சுருப்பாங்க பாஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து ரிட்டர்னபிள் அவுட் பாஸ் எனக்கு ஒரு புக்கு தேவைப்படுது நான் புக்கு எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் படிச்சுட்டு திரும்ப வரேன் ஸோ இது வந்து ரிட்டர்னபிள் அவுட் பாஸாக இருக்கும் ஒன்று வந்து நான் ரிட்டர்னபிள் அவுட் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முறை நீங்கள் வெளியில் போனீங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அப்போது அது எல்லாமே ரொம்ப கிளாஸிஃபைடாக இருக்கும் அங்கே வந்து சிஐஎஸ்எஃப்போட செக்யூரிட்டி இருக்கும் ஒரு தடையில் ஒரு பல இதை அடுக்கதை வந்து நீங்கள் தாண்டி தான் அங்கே உள்ளே போக முடியும் யாரையும் போய் அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்துட முடியாது யாரை போய் பார்த்தீங்க எவ்வளோ நேரம் உள்ளே இருந்தீங்கன்றதெல்லாம் சிசிடிவியில் மொத்தம் கண்காணிக்கப்படும் ஒரு ஹை செக்யூரிட்டி ஜோன் இது வந்து ஜஸ்ட் கேஷுவலாக ஒரு ஆஃபீஸில் போயிட்டு வரக்கூடிய இது கிடையாது ஒரு கார்பரேட் ஆஃபீஸில் போகிற மாதிரி போயிட்டு வர முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக ப்ரோட்டோக்கால் செக்யூரிட்டி தடுப்பு சுவர் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இந்த நிறுவனம் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் உள்ளே போய் நாற்பது டப்பா மெட்டீரியலை அவுட் பாஸ் இல்லாமல் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு தகவலாக இருக்குது இந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த சுல்தான் என்ற ஒரு நபர் அவர் அங்கே வேலை செய்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் இந்த மெட்டீரியல் வந்து வண்டியெல்லாம் உள்ளே ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தெரியுது அதன் பிறகு இருபத்தெட்டு டிசம்பர் அதாவது முப்பது நவம்பர் இவர் இதோட தலைமை அதிகாரியாக இருந்த சுதீர் மேஷா அவர்கள் ரிட்டையர் ஆகிறார் அன்னைக்கு இந்த நாற்பது பாக்ஸ் வந்து வெளியில் போகுது அதில் சில பாக்ஸில் டாக்குமெண்ட் இருக்கிறதா வந்து சந்தேகம் இருக்குது இருபத்தெட்டு டிசம்பர் கரெக்டாக ஒரு மாதம் இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து ஃபைல்ஸு சில முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸு இது எல்லாமே ரிட்டன் வருது உள்ள இப்போது இதில் வந்து அந்த ரிட்டன் வரக்கூடிய முக்கியமாக
அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் அரசு துறையில் நாங்கள் நான் இருந்தபோது இப்போ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வரும் ஃபார் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் சுற்றறிக்கை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழக அரசெல்லாம் அனுப்புவாங்க சர்க்குலர் சர்க்குலேஷன் பண்ணால் நீங்கள் இதெல்லாம் அனுப்பிச்சு விடுங்க அப்படின்ட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இருந்த கண்டோன்மெண்ட்டில் தீபாவளி அப்போ வந்து பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஃபீல்டு ஏரியா பட்டாசாக அதை வெடிகுண்டாக நமக்கு தெரியாது அதை வந்து நாங்கள் எல்லாருக்குமே அனுப்புவோம் நானே கையெழுத்து போட்டு யாரும் இதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்றத அனுப்புவோம் வெயில் காலத்தில் வந்து தண்ணீர் பாயிண்ட் வைங்க இந்த தண்ணீர் பாயிண்ட் வைங்க கால்நடைகளுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் எழுதுவோம் குளிர்காலத்தில் அப்போ டெங்கு வரக்கூடிய இது இருக்குது இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஜென்ரிக்காக இருக்கும் இது ஒரு வகை ரெண்டாவது ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்றது குறிப்பிட்ட சில பேர் நீட் டு நோ பேசிஸ் இந்த குறிப்பிட்ட தகவல் யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியணுமோ அங்கே மட்டும் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்ற இருக்கு மூணாவது லெவல் என்னென்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்றது நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது என்னுடைய ஆஃபீஸில் கான்ஃபிடென்ஷியல்னு ஒரு ஃபைல் எங்கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் ராணுவத்தில் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கும்போது அந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே தான் இருக்கணும் அது அந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு காவல் இருக்குது சிசிடிவி சேர்க்கு எல்லாமே இருக்குது சில நேரங்களில் பனி சுமை காரணமாக எங்களுடைய ஃபைல்ஸை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு என் ரூமுக்கு கூட சில டைம் போவேன் இல்லை வண்டியில் போகும்போது கூட பார்த்துட்டு போவேன் ஆனால் கான்ஃபிடென்ஷியல் ஃபைலை நான் கையில் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கான அதிகாரம் வந்து கிடையாது கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்றது ஒரு ரகசியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இது இருக்குது கான்ஃபிடென்ஷியலுக்கு அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் டாக்குமெண்ட் சீக்ரெட் பேர்லேயே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் அந்த ஃபைலில் நாங்கள் கொரியர் அப்படின்னு சைஃபர் கொரியர் அப்படின்லாம் சில இதில் சொல்லுவோம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் ஒரு பாக்ஸில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அதை பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது என்னோட வேலை ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரியாக ஆனால் அதுக்கு உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி டச் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய உரிமை எனக்கு கிடையாது அது என்ன எழுதியிருக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இதுதான் வந்து நம்ம சீக்ரெட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உச்சபட்சமாக டாப் சீக்ரெட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது டாப் சீக்ரெட் இது எல்லாமே வந்து அரசாங்கத்துடைய பிரதமர் அந்த லெவலில் உச்சபட்சமாக இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய ரகசிய தகவல்கள் எல்லாம் டாக் சீக்ரெட்னு கேன்சல் பண்ணுவோம் ஸோ கான்ஃபிடென்ஷியல் டாக்குமெண்ட் வெளியில் லீஸ் லீக் ஆனாலே அதுவே ஒரு சீரியஸான குற்றம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு அரசு அதிகாரி தப்பி தவிர இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் டாக்குமெண்ட் யாராவது ரிலீஸ் பண்ணாங்க இங்கே ஊடகத்தில் வருது அப்படின்னா அந்த அதிகாரியை பணி நீக்கம் செய்கிற அளவுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் வந்து இன்று வழிவகைகள் இருக்குது அதாவது அந்தளவுக்கு வேணா தேசம் சம்மந்தப்பட்டது தேச பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்டது கான்ஃபிடென்ஷியல் டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் ஆர்டிஐ போட்டு வாங்க முடியாது கான்ஃபிடென்ஷியல் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் தகவல் உரிமை சட்டத்தில் வாங்க முடியாது கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்தா கோர்ட்டுக்கே வந்து சீல்டு என்வெலப்பில் தான் கொடுப்பாங்க அது வந்து பப்ளிக் பார்வைக்கு கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட டாக்குமெண்ட் வந்து வெளியில் போயிட்டு இருபத்தெட்டாம் தேதி திரும்ப டி இது நம்மளுடைய பிரம்மோஸோடைய ஹெட் குவார்ட்டருக்கு வந்து வந்திருக்குது அப்படின்ற தகவல் வந்து வருது இந்த உள்ள வரும்போது தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ள வரும்போது தான் எங்கேயோ தவறு நடந்திருக்குன்னு சொல்லி இந்த விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனோட சம்மரியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்நோட்டிஸ்ட் அண்ட் அன்டாக்குமெண்டட் மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அவுட் சைட் பர்மிசஸ் நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் லீகல் லாங்குவேஜ் அன்நோட்டிஸ்ட் பார்வையில் ப படாத அன்டாக்குமெண்ட் எழுத எழுத்து பூர்வமாக எழுதப்படாத சில முக்கியமான மெட்டீரியல் மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இதை வந்து அவன் கான்ஃபிடென்ஷியல் சொல்ல மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அவுட் சைட் ப்ரொமிசஸ் இங்கேருந்து வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்ற இதை வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு சீரியஸான செக்யூரிட்டி பீச் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இந்த விசாரணையில் அடுத்த கட்டத்தை அவங்க எங்கே போவாங்க ஓகே யார் வந்தா யார் வந்து எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த நாற்பது பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்போ என்ன தேவைப்படும் உங்களுக்கு சிசிடிவி தேவைப்படும் இப்போ சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் போய் பார்க்கும்போது அந்த இருபத்தெட்டு நவம்பரில் ஆரம்பித்து அடுத்த பதினஞ்சு நாள் அந்த முக்கியமான அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கல சிடி சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸில் தொண்ணூறு நாட்கள் வந்து சிசிடிவியோட பேக்கப் இருக்கணும் அப்படின்றது மேண்டேட்ரி அந்தளவுக்கு அதிகமாக வந்து மெமரி இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் தொண்ணூறு நாள் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது நாளில் நான் பார்த்துருக்குறேன்
அப்ப இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அதிகாரப்பூர்வமா எடுத்துட்டு போற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரிட்டர்னபிள் பாஸ்ல போயிருக்கணும் இத்தனை நாள் வெளியில போது அஞ்சு நாளுக்குள்ள ரிட்டர்ன் வரணும் சொல்லிட்டு இல்லாட்டி அங்க அவரோட பர்சனல் சாமான் இருக்கு சில பேர் ஆபீஸ்ல நம்ம பிடிச்ச தெய்வங்களுடைய இதெல்லாம் வச்சிருப்போம் சின்ன சின்ன சிலையை நம்ம வச்சிருப்போம் நம்மளுடைய பொருட்கள் சிலது இருக்கும் அது என்னோடது அப்புறம் நான் ரிட்டர்ன்லாம் எடுத்துட்டு வெளில போறேன் நான் எடுத்துட்டு திரும்ப உள்ள வரமாட்டேன் இதுலயுமே வந்து மிஸ்மேட்ச் இருக்கிறத பாக்குறாங்க அவுட் பாஸ் ரேஷன்லயும் இன்வெர்ட் ரேஷன்லயும் மிஸ்மேட்ச் இருக்கிறது வந்து கிளியரா தெரியுது இப்போ இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஃப் தான் இருப்பாங்க படைப்பிரிவு தான் பண்ணுவாங்க இல்ல முன்னாள் சிஎஸ்எஃப்ல இருந்தவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி தான் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ சென்சிட்டிவ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல அவுட் பாஸ் மேட்ச் ஆகாம இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுப்புது ரெண்டாவது ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் எந்த காலத்து சிஸ்டம் ஒரு நோட் எடுத்து நான் எழுதி இது வந்து ஏதோ அப்பார்ட்மெண்ட்ல செக்யூரிட்டி இதுல போயிட்டு கையெழுத்து போட்டு போற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எல்லாம் இவங்க இன்னும் ரெஜிஸ்டரை பேஸ் பண்ணி நம்பிட்டு நீ கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்க இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எதோ பேசிட்டு இருக்கோம் தொழில்நுட்பம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குன்ட்டு அவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்துல இவங்க செக்யூரிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்றாங்கன்றதும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் எழுப்புது இதுக்கு அபிஷியலா டிஆர்டிஓ நிறுவனம் சரி பிரம்மோஸ் ஏரோஸ்பேஸும் சரி இது வரைக்கும் எதுவும் தெரிவிக்கல அதே மாதிரி சு சுதீப் மிஸ்ரா அவர்களும் இந்த இந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அவருமே இது வரைக்கும் எதுவும் தெரிவிக்கல வரும்போது நமக்கு இன்னும் கிளியரா என்ன அப்படின்றது வரும் பட் இது ஒரு சீரியஸான ஒரு செக்யூரிட்டி பிரிச் இருக்கோ அப்படின்ற ஒரு பெரிய அச்சம் வந்து எழுப எழுதுறதுல வந்து தவிர்க்கவே முடியாது இது டிஆர்டிஓல முதல் முறையாக நடக்கிறது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பதினெட்டப்போ ரெண்டு டிஆர்டிஓ சயின்டிஸ்டை வந்து யூபி ஆன்டிடரிசம் கார்டு ஏடிஎஸ் வந்து பொறி வச்சு பிடிச்சாங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க லீக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வருடம் ஹைதராபாடை சேர்ந்த ஒரு டிஆர்டிஓ சயின்டிஸ்ட் ஒரு இளம் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏதோ சில காரணங்களுக்காக ஹனி ட்ராப் பண்ணி அதை ஒரு பண்ணி பாகிஸ்தானுக்கு உளவு தகவல் கொடுத்ததான தகவல் வந்துச்சு இதை ஒரு மூத்த அதிகாரியாக இருந்த பிரதீப் குருக்கல் அவரை வந்து ஹனி ட்ராப் பண்ணி பெண்களை வச்சு ஆன்லைனில் வந்து வசியப்படுத்தி அவர் மூலியமாக வந்து சில முக்கியமான தகவல்கள் லீக் ஆச்சு அப்படின்றது வந்துச்சு ஸோ டிஆர்டிஓ பிரமோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இது எல்லாமே பிரமோஸ் வந்து இப்போ தான் முதல் முறையாக வருது டிஆர்டிஓ இது இதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அவங்களுடைய சில பேர் மேலே வந்திருக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப மதிக்கப்படக்கூடியது பிரம்மாஸ் நம்மளுடைய பெருமை நான் எங்கே வேறு நாட்டு மக்கள் கூட யார்ட்ட பேசணும்னா பிரம்மாஸ் பற்றி நான் பெருமையாக பேசுவேன் பெருமை பேசினா மட்டும் பத்தாது ஒரு டெக்னாலஜியை தொழில்நுட்பத்தை இத்தனை வருடம் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குறது ஒன்று அந்த உருவாக்குன டெக்னாலஜியை காப்பாற்றுறது இருக்கிறதுலே முக்கியமான விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு தனிநபர் மட்டும் கிடையாது நிறுவனங்களோட இதுலேயுமே வந்து முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு கிளாசிக்கல் கேஸ் ஸ்டடி தான் இது இப்போ இதனால வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ல கிளியரா வந்து டிராபேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு தவறு நடந்தா இதற்கு தலைகள் உருள வேண்டும் நிச்சயமா அக்கௌண்டபிலிட்டி வேணுங்க இன்னைக்கு மதுரையில பாக்கணும் ஒரு பெண்மணி வராங்க டூ வீலர்ல ஒரு மேனுவல் வந்து திறந்து இருக்குது அப்படியே வந்து இடிச்சு கீழே விடுறாங்க அவங்க பெண் குழந்தை தூக்கி எறியப்படுது கடவுள் புண்ணியத்தில் அவங்க காப்பாற்றப்படுறாங்க இது அவங்க செஞ்ச தப்பே கிடையாது அவங்க சாலையில் மிதமான வேகத்தில் கரெக்டாக தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அங்கே லைட்டு கிடையாது அந்த மேனுவல் திறந்துருக்குது யார் இதுக்கு அக்கௌண்டபிள் யார் இதுக்கு பொறுப்பு அந்த பொறுப்பான கூடிய இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கும் இதுக்கும் இது வரைக்கும் தண்டனை கிடச்சி நீங்கள் எதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாமல் இது வந்து வெறும் விசாரணை கமிஷன் சொல்லிட்டு பத்தாம்பதுவா இது பண்ணோம்னா இதை வந்து தடுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் மூணாவது மிக முக்கியம் இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி தேசிய பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டது இப்ப லீக் ஆகி பாகிஸ்தானுக்கு போச்சுன்னு சொல்லல ஆனா அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் போது இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிற வேண்டியது ரொம்ப 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 முக்கியம் ரெண்டாவது ரெஜிஸ்டர் அவுட் பாஸ் இன் பாஸ் இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி எந்த கணினி காலத்துல நீங்க டோட்டலா ஒரு நபரை நீங்க உள்ள போய் அவர் வெளியில வர வர வரைக்கும் நீங்க எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி மூலியமா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இன்னும் பழைய சிஸ்டம் வச்சுக்கிட்டு உருட்டினதெல்லாம் உருட்டிக்கிட்டு அது இந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவ் ஏரியாவில் அவச இது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு வேணும் மாற்றம் வேணும் திங்கிங் ப்ராசஸ்லேயே மாற்றம் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இந்தியாவில் பெரிய பிரச்சனை
அப்போ இந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாமே கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போக முடியாது நிச்சயமாக இந்த இடத்துல வந்து டைட்னஸ் வேணும் நாலாவது அவேர்னஸ் இதில் வந்து அவேர்னஸ் அப்படின்றது இந்த ஹனி ட்ராப்பு பாகிஸ்தான் வந்து பெண்களை வச்சு இது பண்ணுறது இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் கண்டினியூஸாக இந்த முக்கியமான பதவியில் இருக்கவங்களுக்கு எந்த லெவலில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரைனிங் வேணும் ஏன்னா மனசாக அப்படின்னா அந்த மனசு சலனப்படுறதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக ஒரு விஷயம்தான் இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு இன்னும் வந்து இது அதிகமாக வேணும் ரெண்டாவது அதை மீறி நான் பண்ண இந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவ் விஷயத்தில் முக்கியமான இடத்துல தேசத்தோட பாதுகாப்போட முக்கியமான இடத்துல ஒரு பொறுப்பான இடத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் லீக் பண்ணாங்கன்னா மோ மிக கடுமையான தண்டனை வந்து நிச்சயமாக வேணும் அந்த லாஸ் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லாவை கொண்டு போய் கிரிமினல் லாவை கொண்டு போய் அவங்க மேலே போடக்கூடாது தெரிந்தோ தெரியாமலோ அப்படின்ற இதை விட்டுட்டு இது இது நடந்துச்சுன்னா அப்படின்ற அதை உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு அவங்க வேணும் அப்போ கடுமையான சட்டங்கள் வந்து தேவைப்படுது ஸோ ஹோப் இது ஒரு பெரிய பிரீச்சாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்குது ஆனால் ஒரு நாட்டுக்கோட பாதுகாப்பில் தொழில்நுட்பத்தை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புதுசாக தயாரிக்கிறோமோ அதை விட முக்கியமான விஷயம் அந்த தொழில்நுட்பத்தை எதிரி கையில் விழாமல் பார்த்துக்கிறது ஸோ எஸ்பியோனேஜுக்கு கவுண்டர் எஸ்பியோனேஜ் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது சுற்றி நடக்கக்கூடிய இது ஏன்னா ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராணுவம் அப்படின்றது கண்டோன்மெண்ட்டு ஊரை விட்டு தள்ளி இருக்கும் இன்னைக்கு ஊர் விரிவடைஞ்சு விரிவடைஞ்சு இப்போ சூலூர் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் கிட்டத்தட்ட ஊருக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பூனே ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கண்டோன்மெண்ட் ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் இப்போ கண்டோன்மெண்ட்டை சுற்றி தான் பூனேவே இருக்குது பெங்களூரில் கண்டோன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனே இருக்குது இப்போது சிட்டியை விட்டு வெளியில் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டோன்மெண்ட்டை தாண்டி எல்லாமே சிட்டிக்குள்ளே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலை செய்கிறவங்க இதை வந்து கிறிஸ்கிராஸ் ஆகி மிங்கில் ஆகிறாங்க இதை வந்து காலத்தின் கட்டாயம் தடுக்கவே முடியாது அப்போ அன்னைக்கு இருந்த செக்யூரிட்டி ப்ராசஸ்ஸை நம்ம இன்னைக்கு வச்சுட்டு இருக்க முடியாது நம்மளோட பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா செக்யூரிட்டினா ஆட்கள் இங்கே பத்து பேரை போடு இங்கே அஞ்சு பேரை போடு இங்கே நாலு பேரை போடு இங்கே மூணு பேரை போடு உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் சொன்னா ஐபிஎல் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் காவலர்கள் வந்து அங்கே இருப்பாங்க அவ்வளோ காவல்துறை அதிகாரிகள் காவலர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு படையை அங்கே இருப்பாங்க இதே நீங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியாலேயோ இல்லை வந்து அமே இதில் யூகேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் லெவல் அங்கேயுமே இருக்குது தப்பிச்சு குச்சு உள்ளே ஓடுறது இந்த மாதிரி இல்லை எல்லா காமெடியும் அங்கேயும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ டெக்னாலஜி இன்றைக்கி பயன்படுத்தி இதுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ஒரு சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது அது எதிரி கையில் போய் விழுந்ததுன்னா அதோட கொடுமை என்ன இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஹோப் இதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம் நன